ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಭಾಗ ಏಳು ಭಾಗ ಒಂದರಿಂದ ಆರು ತನಕ ನೋಡದಿದ್ದರೆ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದರಿಂದ ಆರು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳೋದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯೋಣ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಜಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಲಿಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಣ ಬನ್ನಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿಬೋದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಮನೇಲಿ ಇರೋರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವಯೋಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಡ ಯಾಕೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರ್ ಯು ರೀಡಿಂಗ್ ಆ ಯು ರೀಡಿಂಗ್ ನೀನು ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನೀನು ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಎಸ್ ಐ ಆ್ಯಮ್ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಸ್ ಹಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅವನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಎಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹೌದು ಅವನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಸ್ ಹಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ನೋ ಹಿ ಇಸಂಟ್ ನೋ ಹಿ ಇಸಂಟ್ ಹಿ ಇಸಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಫೋನ್ ಸೆಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನೋ ರಿಪೇರಿ
ಹೌದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೌ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅವನು ಆಟ ಅವನು ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾನ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನ ಅವನು ಆಡ್ತಿದ್ದಾನ ಅಂದರೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಅವನು ಆಟ ಆಟ ಸೇರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತಿಲ್ಲ ಅವನು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನ ಎಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹೌದು ಅವನು ಹೌದು ಅವನು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋ ಹಿ ಇಸಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಯು ರೀಡಿಂಗ್ ನೀನು ಬರಿತಾ ಇದೆಯಾ ನೋ ಐ ಆಮ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈಗ ಆರ್ ಯು ರೀಡಿಂಗ್ ಬದಲು ಒಂದೊಂದು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೀಡಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ರೈಟಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಆರ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ನೀನು ಬರಿತಾ ಇದೆಯಾ ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಸ್ ಹಿ ಈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿ ಈಟಿಂಗ್ ಅವನು ತಿಂತ ಇದ್ದಾನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ನೋ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ no he isn't eating is it working yes it is no it isn't is it coming athwa illi en bekadre hakbod is it adu adara bage naavu kelbekadre is it eating is it sleeping sleeping anta kolana is it sleeping iga is it sleeping andre ಅದು ಮಲಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ನಾವು ಅದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಮಲಗಿದೆಯಾ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಮಲಗಿದೆಯಾ ನಾಯಿ ಮಲಗಿದೆಯಾ ಬೆಕ್ಕು ಮಲಗಿದೆಯಾ ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇವ್ ಇಷ್ಟು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಲೆಂತ್ ಆಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಐ ಯು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಐ ಯು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ನ್ಯೂ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮನೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇವಿಟ್ಸು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದು ಏಳನೇ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದರಿಂದ ಆರು ತನಕ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಓ ಇದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಹಿ ಈಸ್ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಹಿ ಇಸಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಡೌಟ್ನ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ
ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ಕೋಬೋದು ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಟಿಲ್ ದನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್